Dạ vâng em xin chào toàn thể các bác Hôm nay em lại tiếp tục về được một cái lô hàng mẹt bẫy chè, bẫy họa mi, bẫy thiếu Tổng là 50 chiếc các bác nhé Thì em sẽ giới thiệu, xin giới thiệu qua về cái mẹt chè này cho các bác cùng tham khảo Thì cái nguyên liệu chính để làm nên cái mẹt chè này Thì được làm bằng inox hoàn toàn nhé Thế Để đảm bảo cho các bác là nó không giống như cái mặt thép đâu Nếu mặt thép thì các bác đánh thì khoảng đôi 3 tháng thì nó đã hăn gì rồi Còn cái mẹt inox này thì các bác có thể là đánh 5, 7, 15 Không bao giờ bị hăn gì được nhé và nhà em đã sơn thêm cho các bác là một cái lớp sơn màu xanh bên ngoài này đảm bảo cho các bác là tăng cái tính vị trang đấy ở cái phần cầu tử cầu tử đây cái cầu tử này là hai mặt nhé cái mẹt này là hai mặt đấy, được làm bằng hai cái cầu tử bằng gỗ xong đấy, cũng đảm bảo là tăng cái tính vị trang còn về cái phần lưới của nó thì được làm bằng lưới sợi dù cái sợi thì rất là to và buộc vào tất cả cái khung thành đây đấy, luồn vào tất cả cái khung thành thì đảm bảo là khi nó sập rồi ấy thì là nó đạp không bao giờ bị rách này và không bao giờ bị bật được cái lưới này đảm bảo là sập 100 phần trăm dính luôn nhé là về cái phần đầu ngoài này, em sẽ giới thiệu về đến phần đầu ngoài đầu ngoài đây thì đấy, mỗi bên là thiết kế cho các bác là hai cái móc như này nhé để đảm bảo là khi con chùi á nó sập xuống thì nó sẽ dãy ruộng dãy ruộng như này thì nó sẽ vướng cái móc của đầu ngoài nhé nó sẽ vướng cái móc của đầu ngoài này lên Đấy, cũng sập là 100% dính luôn Không bao giờ có cơ hội là sập rồi xong lại sổng nhé Thì cái mẹ này các bác có thể là đánh được cả trên cây Và đặt ở dưới đất Đây trên cây thì em sẽ chỉnh máy quay đây Đấy, Thiết kế cho các bác là một cái móc này Đây là một cái móc nhé Để đảm bảo cho các bác là có thể là đánh được treo ở trên cây Các bác có thể treo lên cây Hoặc là ở dưới phần này. Nếu mà các bác mà muốn đánh dưới đất Thì em sẽ chỉnh lại máy quay Đấy, nếu mà các bác đánh dưới đất thì nhà em cũng làm cho thiết kế cho các bác là đây ở bên dưới này rất là phẳng nhé và tạo cái độ hình chữ nhật này để đảm bảo là đặt dưới đất nó nó rất rất là im Đấy, và cái mẹ này thì đa lăng có thể là đánh ở trên cây cũng được mà ở đánh ở dưới đất cũng được nhé thì đấy mà về cái mẹ này thì em xin cũng đo cái kích thước của cái mẹ này đấy, rất là nhiều bác mà quan tâm hỏi đến cái phần kích thước của cái mẹ bẫy chè này thì em sẽ trực tiếp đo luôn ở cái video này luôn Đấy, cái chiều dài của nó này là 68 nhé Đây, em sẽ cho các bác cùng xem Chiều dài là 68 Và cái chiều rộng của nó nhé Đây, Chiều rộng của nó Là 33 Đấy, cái Chiều rộng của nó là 33 Đấy là cái chiều dài và chiều rộng nhé Còn cái chiều cao Chiều cao đến cái phần móc là 45 các bác nhé Đấy, Chiều dài, em đo lại này Chiều dài là 68 này Chiều rộng là 33 này và cái chiều cao chiều cao đến cái phần móc là 47 đấy, 47 đấy là về cái kích thước của nó còn nào về cái độ nhạy thì bây giờ em xin test thử cái độ nhạy của nó thì ở đây kia có cái phần lò xo này hai mặt là gồm hai cái lò xo nhá và đây hai mặt là gồm bốn cái lò xo một mặt là hai cái lò xo thì cái lò xo này thì được làm bằng thép chịu lực nó làm rất là dài ra ngoài này để đảm bảo cho các bác là khi đi đánh ấy các bác đánh sử dụng năm bảy nó không bị nhão cái lò xo này được thì em xin test thử về cái nhạy của nó thì đây các bác mở lên các bác có thể là gài cái gài vào nhé Đấy thì con chùa nó sẽ nhảy ở đây này Đấy, nó sập này sập thì khi nó dậy ruộng thì nó sẽ vướng một cái móc ở đầu ngoài này nhé Đấy, vướng cái móc đảm, đảm bảo cho các bác là nó không bao giờ bị kênh lên được Đấy, nó sẽ không bao giờ sống ra được nhé thế là về một mặt còn là về cái mặt thứ hai em sẽ test thử cho các bác về cái mặt thứ hai các bác gài một cái mức vừa đủ thôi ở đây nó có một cái lẫy gài này gài vào thì nó khi nó nhảy vào này, nó sẽ sập nó dây dụa này, nó sẽ dính cái móc của đầu ngoài nhé Đấy, dây dụa thoải mái luôn Đấy, nó về cái độ nhạy của nó về kia mệt này thì khi các bác mà đánh xong rồi thì các bác có thể là gập lên như này nhé bây giờ nhà em thiết kế cho bác là một cái móc ở đây Đấy, các bác có thể là gập lên để vận chuyển nó rất là tiện lợi, nó gọn gàng nó sẽ không bị cồng cành. Khi các bác mà đánh xong thì các bác có thể gập lên như này để các bác treo cất đi và mang đi vận chuyển thì nó sẽ rất là gọn. Khi các bác đánh thì các bác lại bỏ xuống thôi, rất là đơn giản nên các bác bỏ cái móc này đi. Các bác có thể là đánh một mặt cũng được nhé. Một mặt thì các bác địa hình không cho phép thì các bác có thể là đánh một mặt. Còn nếu địa hình rộng rãi thì các bác có thể là bỏ cả hai mặt này đánh. Cái này thì rất là đa năng. Thì bác nào mà em vừa giới thiệu chi tiết rồi bác nào mà 
có nhu cầu về cái mẹt này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để ở dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên nhé còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau